don't act so special What I do is not for you怎么没买<笑> 副总向来不信你知道我是心中想你想想都还能把你出场小夏还有半个小时就是毕业典礼了傅彦生这种大人物来这里就是为了给我送学生证合作起来会更默契听说你陪有钱人睡了马上就不是了我用尽一生的思念只为等着我你好
，他怎么会出车祸、啊？你跟我说的惊喜，就是求婚吗？病人努力出血，急需五十万，请您立即缴费。傅先生，我答应跟您结婚，给您生个孩子。发生什么事了？傅先生，我答应跟您结婚，给您生个孩子。发生什么事了？哭得这么难过？我男朋友出车祸了，急需五十万，我拿不出来这笔钱。你别急，这五十万我帮你解决。不过我是个商人。从来不会做亏本的买卖。这份婚前协议你先看看，没有意见，在上面签个字。两年内，你替我生个孩子，我们就离婚。到时候我会给你两亿和一套金水湾别墅。如果你有别的条件，可以跟我再提。所以，我只需要做一个生育工具，就可以了吗？你可以这么理解。我签了字，以后就会是傅延生的妻子了，不能再跟江玉在一起。如果你不愿意，门就在那儿，随时可以走。这是我说。谢谢你，先生。明天我们找个时间。嗯、副总，林小姐送走了。交易车祸的事情处理干净一点。另外，帮我预约一下结扎手术。副总。您和林小姐结婚，不就为了要个孩子吗？我不要孩子。这张卡你拿着。不用了，傅先生，我。结婚第一天，我不希望因为这点小事吵架。我要去出差一趟，七天我会派人来接你，你搬到我家去。好，傅先生，我能跟您商量一件事情吗？说。既然我们两个是契约结婚，那能不能不对外公开这段关系？你的意思是隐婚？好。喂，林小姐，你男朋友醒了。真的吗？好，我现在就过来。江玉，江玉，江玉。江玉，你醒了。你是谁？我是你女朋友林夏呀。你怎么了？林夏，小心点。你就是那个为了钱跟别的男人乱搞的贱女人。你就是那个为了钱跟别的男人乱搞的贱女人。
，装模作样的讨好你。我一直在想办法救你，我在给你筹手术费，你的手术费还是我儿子的手术费，是我卖房出的，关你什么事儿？司机，就可以来这里骗他。小玉，你别听阿姨的，你相信我。小玉，小玉，小玉一定会爱我的。小玉，你送我的戒指，你忘了吗？你很爱我的，小玉。既然你为了钱背叛了我们的感情，那你就不要再为了假惺惺的来恶心我。李总，我再也不想见到你。江玉，你彻底忘了我了吗？夏夏，你先出去让江玉冷静一下吧。江玉。我已经跟傅延生结婚了，就算交了自由，又能改变什么呢？傅大小姐，你放心，再也没有人能阻止你跟江玉在一起了。我找人催眠江玉，选择性失忆的事情，你瞒好了，千万不能让他知道。当然，林夏，你一定想不到，你跟人睡了的事情，是我找人告诉江玉的。这位是张总，专门负责您和副总的饮食起居。以后有什么事情，你可以叫他。太太好，你好。太太，这里是先生的主卧，以后您跟他就睡在这个房间。先生今晚回来，让你洗干净等他。副总，想嫁给您的女人那么多，为什么是林小姐？哥哥，你别睡。我叫林夏，你别睡，哥哥。江玉的事情处理的怎么样？已经按照您的吩咐，将她和大小姐全部送出国外。还有，车祸的资料，除了书房那一份，其他已经全部销毁。办的不错。你要去哪儿？我去备车，回家。江玉，再见了。太太呢？太太在书房看书呢。车祸的资料，除了书房那一份，其他已经全部销毁。通事，你在干什么？你在干什么？不该动的东西，别乱动。我就随便看看。洗干净了吗？洗干净了。不愿意、啊，傅先生，是不是我给你生完孩子，你就会跟我离婚？对。太太，您还是没有怀孕。还是没怀上吗？喂，妈。林夏，你这个小贱人死哪去了？今天家里来的鬼客，还不快滚回来做饭！怎么这么晚才回来呀？你是要把我跟千羽都饿死？妈，我刚才去做检查了。我说林夏，你嫁给燕生已经一年多。看了那么多大夫，吃了那么多的补药，也一直没怀上。养个母鸡会下蛋，养你只会浪费粮食。你到底能不能怀呀、啊？伯母，我听说林夏姐在嫁给燕山哥之前是在酒吧陪酒，该不会是那个时候打胎次数多了，不孕不育吧？什么
你说他以前是在会所陪酒的，叶小姐，我以前是在酒吧做过服务生，可是我没有陪过酒，我更没有打过胎，请你谨言慎行。我说你怎么一直都怀不上？原来你嫁给我儿子之前就是一个水清粮饱的贱货。我们在干什么？听你也是，你回来的正好。青玉说他以前在会所陪酒的，我看就是打胎次数多了，一直才怀不上的。我让你跟他离婚，马上跟我离婚。就是啊，元生哥，他以前就是陪酒小姐，他嫁给你就是为了钱，一年多都生不出孩子，他身体就是有问题。那你们说怎么办？元生哥，我刚做过检查，身体没有任何问题。要不你娶我吧，我肯定能给你生儿子。你算个什么东西啊？你也配？妈，名下现在是我妻子，生孩子是我们的事，我们爱什么时候生就什么时候生，你不要再催了。他第一次是跟我睡的，也不是什么陪酒小姐，更没有打过胎。以后这种搬弄是非的女人不要再往家里带。再有下次，也怪我对她不客气。你，张嫂，送客。老夫人，叶小姐，你吧。<笑>妈的话，你不用放在心上，孩子总会有的。当初你跟我结婚就是为了要个孩子，这都一年多了，也没能怀上，也不怪妈生气。我说，我不是为了孩子。那是为了什么？如果我说，我不是为了孩子。那是为了什么？叶先生，我我还没有准备。夏夏，叫我名字。也许，在你嘴角呼吸，一口空气轻轻碎着，血液充满我的身体，开始不由自己哦，你的神秘，操控着我们的关系。过来帮我吸下领带。傅先生，你叫我什么？叶深。记住，以后别叫错了。你今天有什么安排、啊？我今天打算再去看一个妇产科医生。孩子的事情，别给自己太大压力。你先去看医生，回家前打电话告诉我，我让方远过来接你。嗯。傅总，您不怕他知道您做过手术，他根本怀不上吧？你会告诉他？我不会。一年前书房那份证据彻底销毁了，他永远不会知道。下一位，是你。你结婚了，是当时给你钱的那个金主吗？是的。为什么听到他结婚，我会很难过？想想，他只是一个爱慕虚荣的女人。江医生，我的检查结果怎么样？除了有点宫寒，你身体的其他各项指标都是正常的，不过这对怀孕的影响不大。那我到底什么时候才能怀上？你打针吃药这么久都没怀上，有没有想过问题或许出现在男方身上？有空的话和你先生一起过来做个检查吧。夏夏，在找什么？没什么。今天去医院，医生怎么说？有没有想过问题，或许出现在男方身上？可是傅先生平时高度自律，精力旺盛，身体应该不会有问题吧？医生说让我最近几天多去几次。辛苦你了。啊，你去找张嫂，我有一件蓝色的衬衣不见了，明天要穿。
我跟你说，让你和先生一起过来做全身检查的事情，你跟他说了吗？他最近比较忙，等他空了，我就带他过来。毕竟生孩子的事情，不是你一个人努力就可以的。傅太太。没事吧？哥，我回国了。你这么着急去干嘛？我还准备带你去见见我男朋友呢。我去找你嫂子，改天见。笑死、啊、了。笑死了。这位是，他是江玉，就是我之前跟你说过那个很有名的妇产科医生。你是傅先生吧？你好，我是江玉。你太太为了怀孕很拼，有时候不能生，不一定是女人的问题，男人也有可能有问题。我建议你有空去做一个全身检查。多谢江医生提醒，我有定期做体检，身体健康的很。既然双方都很健康，还怀不上孕，你们是不是有人做了结扎？不然不可能一年都怀不上孕。结扎手术，江医生说的有道理。那既然这样，花园，代替我预约一个全面体检吧。是，副总。小霞，我们回家吧。确实，怎么不见了？张嫂。你今天打扫衣帽间的时候有没有看到一枚戒指？没有啊，您问先生吧。丢东西了。你有没有见到一枚戒指？没有。很重要吗？没有，也不是很重要。它既然不重要，丢了就丢了。想要多大的？我送你。不用了。傅太太，傅先生的身体也很健康。那身体都健康，为什么还不能怀孕？我先去查房了，失陪。夏夏，我给你换个医生吧。江玉刚职业没多久，资历浅，经手的病人少，判断的不一定准确。不用了。我们离婚吧。有没有能走出这照片？我们离婚吧。对我说就当了抱歉。杨玉，我们两个都身体健康，结婚一年多也没有怀个孩子，我已经浪费了你一年的时间，剩下的时间必须找一个能给你生孩子。至于那五十万，那当然是不管你借的，等我赚钱了还给你。你真是因为生不出孩子才想离婚。我不想让你失望。那昨晚的戒指是怎么回事？戒指已经找到了。你张嫂后来找到了，但你说不中，我就通缉下来。夏夏，从来不会有这种一切是不是错觉？是不是？我替你还在我身边。我有些事要处理。我让方远送你回家。哥，你来啦！这是我男朋友江玉。是你，傅先生。你们认识？前几天在医院见过一次，没想到是你哥哥。我也没想到啊，江医生是我妹妹的男朋友。我听南直说你们在一起一年多了。什么时候把婚事办下？哥，你帮我们安排吗？叶深，你回来了。怎么还没睡？我有点失眠，我想，如果我再提离婚，他会对我更失望吧。别给自己太大压力。明天我妹妹订婚宴，我带你去散散心。哥。
你终于带嫂子。哥，你说的嫂子就是夏夏啊？芝芝，你跟延伸，你们是兄妹。不好意思啊，夏夏，上学的时候我哥不让我太招摇，所以就没有告诉你。你不要生我的气哦。难怪我哥积极安排订婚宴，原来是想敲打了一下。没关系的，芝芝，谁都会有秘密嘛。恭喜你啊！你找到自己的归宿，谢谢你啊，夏夏。芝芝，你会恢复呢，我带我跟你哥见见。芝芝，江玉，你怎么在这里？夏夏，我的未婚夫就是江玉啊。你们两个什么时候在一起？一年前，江玉遭遇了车祸，忘了很多事情，一直都是我陪着他。后来我们就在一起了。夏夏，你不会介意吧？我的闺蜜居然跟我前男友在一起了，你介意吗？你会介意吗？事情都过去这么久了，有什么好介意的？江宇，以后夏夏就是我们的嫂子了，你要问候一声哦。嫂子，感谢大家来参加我和南芝的订婚宴，在遇到他之前。我出了一场很严重的车祸，是南枝一直陪在我身边，陪我振作起来。我爱他，以后一定会好好对他。我也爱你。我跟江玉再也没有可能。心情不好？没有。那眼睛怎么红了？没事。借这个机会，我也向大家宣布一个好消息。哥，你还不带着嫂子让大家见见吗？不是说要隐婚吗？不是说要隐婚吗？之前我们结婚匆忙，没有带他给大家认识。趁着今天，我有个礼物想送给他，让大家一起见证。天哪，价值四亿的粉红之心，居然是副总派下的！哇，这戒指也太漂亮了吧！傅太太太幸福了。这么多人在，给点面子。我的夫人，林夏。江总，你没事吧？为什么我会这么难过？难道我还爱他吗？嫂子，恭喜你订婚，江玉。谢谢。你当年找的金主就是傅延生吗？你因为他，我出了车祸，你对我不闻不问。他现在是我丈夫。他现在是我丈夫。他是不是对你不好？我刚刚看到他跟你戴戒指的时候，也很抗拒。戒指。怎么会呢？我刚刚是因为太惊喜了，一时间没有办法。可是我在你的眼睛里只看到了，只看到了什么？哥，你来了。我刚刚在干什么？哪怕他是前女友，可现在他是嫂子，就算看到他难过，也不该越界。南枝和宾客都在等你，你在这儿跟嫂子聊悄悄话。我现在就过去。刚刚你跟江玉在聊什么？没什么，我有点不太舒服，我先回房间休息一下。是南枝一直陪在我身边，陪我振作起来，我爱她。傅元生，你来了。你刚才说不舒服，我让方圆找人帮你热了杯热牛奶，喝一点
，谢谢。幻化成我送你的戒指，怎么不戴？我送你的戒指，怎么不戴？这枚戒指太贵重了，留给你将来真正的妻子吧。我跟傅延生只是契约结婚，这枚戒指价值四个亿，我不能收。没有什么不合适的，我们领了证，结了婚，你就是我真正的妻子，我会把最好的一切都给你。不用了，傅延生，不用了。那枚破戒指是江玉送你的，你知道了？对，我还知道你是因为江玉才要跟我离婚的。我跟你离婚，只是因为我生不出来孩子，跟江玉没有关系。既然没有关系，那你为什么非要在意那枚戒指呢？那个戒指是我跟江玉唯一的回忆了。林香，你是不是还没有搞清楚你是谁的妻子？你还留着前男友的纪念品啊？我是你的妻子，可我们不就是各取所需吗？各取所需。你给我五十万，就教育我给你生个孩子，等到生了孩子之后就离婚。我只是你的生育工具。生育工具？原来你一直把自己当生育工具啊？不是吗？是，生育工具。傅延生，你不能这么对我。不是生育工具吗？不这样你怎么生？可不可以别在这里？怎么，怕被江玉看到？既然是生育工具，那在什么地方有什么区别？你说的对，在哪儿我都没有权利拒绝。既然要做生意工具，那就摆清楚自己的位置，不要整天哭哭啼啼，给我甩脸子！我以后要怎么面对傅延生呢？留下。对不起，我又惹你生气了。我想离婚，真的不是因为江玉，你不要再生气了，好不好？对不起，我又惹你生气了。我想离婚，真的不是因为江玉，你不要再生气了，好不好？笑笑，您拨叫的用户暂时无法接通。方言，夏夏不见了，给我找人。是，走。夏夏怎么会突然不见了？等一下，我也一起。小雨，夫人，夫人，夫人，夏夏，夫人，夫人，夏夏。你确定他们把夏夏劫持到这里了吗？根据监控显示，就在这儿。好，林夏，林夏，林夏，林夏！哎呦，哎呦，哎呀，小姐漂亮！十更半夜，孤男寡女，你说我们能干嘛？
小逼三，叶大小姐的事你也敢管？是小西。是小西。是。是。大小姐说了，要是不能弄到林夏跟人偷情的证据，那就杀了他。死八戒！夏夏，别担心，哥一定会没事的。夏夏，我哥他疼着你长高，一定是很爱你，你以后一定不要辜负他。顾念师爱我。太太，医生说了，副总麻药过后就会醒过来。你也守了一夜了，先回去休息吧。不行。我一定要等他醒过来。这么关心我？你醒了，夏夏。我之前跟你说了那么多难听的话，你一定很难过吧？明明是他为了救我受伤，醒来却第一时间考虑我的感受。我以前过于防备他了吗？应该我跟你说抱歉才对，你为了保护我，为我挡刀。我是你丈夫，保护你天经地义。你不要难过，我知道错了，以后不会再说那种话伤害你。其实你说的对，我跟江玉，我们两个早就结束了。我不应该还为了一个戒指耿耿于怀。你能想明白，我很高兴。夏夏，如果我不强求你生孩子，你还想和我离婚吗？什么意思？啊？孩子的事，我们顺其自然。如果到期你没怀孕，我就和你离婚，放你走。你你说的是真的？真的。不过在此期间，你不许再提离婚。傅延深，我答应你。乖。叶深，我还有一个问题想要问你。什么问题？你爱我吗？那你希望我爱你吗？我不希望。我们的婚约还有不到一年就结束了。我不爱你。你休息吧。我我先回去了，副总，是叶小姐找人干的。她对您上次护着太太的事情怀恨在心，就让我的口头警告没用，那就让叶总亲自管教她。我明白了。对了，帮我预约下副总手术。副总。不是不想要孩子吗？他想离婚，有个孩子，他的想法或许会变一变。副总是想利用孩子留住夫人吗？伯母，你可一定要替我做主呀！林霞在燕沈阁面前告我黑状，害得我爸动手打了我，还丢了我的零花钱。我也不知道燕沈怎么了
，就那么喜欢林夏那个贱女人，我说什么她都不听呀。难道我要咽下这口气吗？你先忍一忍，找个机会。妈替你报仇。去帮我查一个叫林夏的女人，我想知道她的可信是谁。奶奶，先生最近天天都能喝到你亲手煮的，一定很感动的。希望他呀，喝了这一套，能早点好起来。嗯。副总，查院长说您刚做完腹通手术，想要孩子最快也得要三个月。太慢了，有没有快一点的方法？院长建议说，夫妻双方多吃叶酸，保持心情愉悦，剩下的就只能靠您多努力了。你怎么忽然上来了？我给你送了汤，你们两个在聊什么呢？一些工作上的事情。傅太太，可以和你商量一件事情吗？什么呀？我已经连续喝了半个月你煲的汤了，可以不喝了。问你想要吃什么？我现在比较想吃你，可以吗？林夏这个贱人就会给叶深哥追枕边风，害得我现在连包都买不起。你不是有很多追求者吗？找他们要啊。金宇，林东，你来干嘛？听说你爸停了你的零用钱，我再给你花。多少？一千。金宇，你这追求者的档次也越来越低了吧？这一千块钱，连我们一顿饭钱都不够，还好意思说出口？你连五十万的零花钱都拿不出来，还想追我？滚滚滚！青雨，喂，真的，我找到好久好久了。你知道我姐的联系方式？我得找个工作才行，万一到时候一年后跟叶深离婚了，我就没有自己的事业林夏，你这个死丫头！毕业一年了也不联系家里，你是想跟我断绝母女关系吗？你每次给我打电话都是为了替林东要钱，我没钱。这次我们不要钱，我跟你弟弟来海城了，就想见你一面。我很忙，没空去见你。你这个不孝女，我是你妈，养你二十多年，连见一面都不肯。你要不出来，我就想办法找你了。你你你别来见我，你把位置发给我，晚点我会去找你。在跟谁打电话？呃，一个朋友，这么慌张做什么？背着我偷情了？才没有呢！叶神，明天我有点事情，想出去一趟，可以吗？去见你那个朋友。嗯，你那个朋友是江宇。你不要乱说，江宇现在是南芝的未婚夫。几点回来？我让方宇去接。九点可以吗？以后你要出去，跟我讲一声便好。你是富太太，不是我的附属品，不用推之前的那一件。我知道了，傅先生。傅总。你找我太太晚上要去见朋友，你找几个人盯一下，绑架的事，我不希望发生第二次。是。姐，你来了，快坐快坐。给你介绍一下，这位是老韩，今年五十了，目前在一家公司做保安，每个月退休金加上工资能有五千块。妈，这位是
，你给我找的后爸。什么后爸？这是你未来的老公。<笑>我听你妈说，你是重点大学毕业的，今年才二十三岁，你要五十万的彩礼，你长得还可以，只是你这么瘦，你能生儿子吗？妈，你叫我来，你就是想卖女儿的是吧？什么叫卖女儿？我这是当妈的关心你，你都二十三了，再不结婚都嫁不出去了。老韩挺好的，年龄大，会疼人。对呀、啊，姐姐你赶紧答应吧。我还等着你的彩礼钱结婚呢。要结婚，你不会自己赚彩礼钱吗？二十来岁，整天游手好闲、好吃懒做的，天天管我要钱，我又不是你的提款机。况且，我已经结婚了。什么？结婚了？你结婚了？你结婚了还出来骗彩礼？我五十万，我不能买个二手货回去啊！什么人呢？呸！哎，老韩，你别走啊，老韩！姐，你给我站住！翅膀硬了是不是？结婚这么大的事儿都不跟家里商量了吗？商量？我商量了，好让你们再管我要钱是吗？我是你妈，养你这么大，孝敬我点彩礼钱是应该的。你是我妈，这么多年，你把我当做过你的女儿吗？从我出生开始，你就想要把我送人。我中学刚念完，你就让我辍学打工，给林东赚彩礼钱，还是一个好心人资助我念完的大学。要不是江玉把我带走了，这么多年，我早就被你卖了吧？我不可能再给你们钱了。哎，你作为姐姐，帮衬点弟弟是应该的。再说你弟弟要结婚了，你你你不得啊？意思意思啊？那姐。把姐夫给你的那笔彩礼钱拿出来吧。公共场合，吵什么？姐夫，你什么时候跟我姐结的婚？你跟我们说一声。就是，当初你一穷二白的，我们夏夏都没嫌弃你。现在你发达了，林东要结婚，你作为姐夫的，怎么的也得拿个百八十万吧？什么意思？你之前跟着我吃过很多苦。你别相信他们。他们只不过是想管你要钱，不能让他送钱去。姐，你怎么还不承认呢？姐夫，以前你考研的时候，我姐寒冬腊月借铜卖花，供着你的生活费。她为你付出那么多，你可别亏待她的家人呢。难道我误会了你？你们别管江玉要钱，他不是我老公。什么？你们在一起四年没结婚？我们一年前就分手了。分手了，那她老公是谁？他是当初我试裸婚，我一分彩礼钱都没要。我不能让他们去找傅延生要人。我怎么生出你这个赔钱货？结婚一分钱彩礼不给男人要？对呀、啊，姐，你怎么这么糊涂啊？哪有女人不要彩礼的呢？你要是不好意思开口，我来开。电话给我，我去找他要钱。我不可能带他来见你们，更不可能带你们去管他要钱。你个小。我这里有三十万，如果真的结婚缺钱，先用我。江玉，三十万嘛，是少了点儿。不过，既然是你的心意，我就笑纳了。刚才的事情，谢谢你。这三十万就当是我管你借的，等以后我赚钱了，一定还给你。不用了，就当是我补偿给你的费用呗。那怎么能行呢？反正这钱我一定要还给你，夏夏。一年前你嫁给傅延生，是不是有别的原因？傅延生只不过是想要找一个人结婚，而我也需要钱，所以我才嫁给傅延生。你别听我妈他们瞎说，他们只不过是想要更多的钱而已。可是我的直觉告诉我，你说的是假的。真话假话的，不重要吗？姐，我们两个现在都有了新生活。难知他才是你的未来，师傅，我先走了。走，师傅。到了。忘记了什么？好，知道了。傅总，有太太的消息了，他去见了哪个朋友？
疆域。夜深，你下班了？坐下。今天去见朋友，开心吗？挺开心的。开心。去见的什么朋友啊？改天带我见见。还是不要让他见你妈跟弟弟，免得费咱们一船上人要钱。就一个普通朋友，而且见完我之后，他们就回老家了。江玉也是普通朋友。叶深，你都知道了。我不希望绑架的事情发生第二次，所以让人暗中保护你。你欺骗我说去见朋友，结果是去见江玉。你欺骗我对你的信任。叶深，骗你是我不对，但是我不是。那你告诉我。今晚到底是想见谁？我不能告诉他，妈妈和弟弟的存在。对不起，可是我以后……李佳，你太让我失望了。傅彦生好像跟我冷战了。这是我跟他结婚一年多来，他第一次没在十点前回房间。看紧江玉，再让我发现他跟林夏私下还有联系，我们不愿在国内待下去了。哥，江玉，你去见林夏了？吃饭的时候依然碰到了，怎么了？以后别私底下见他了，我哥知道了，他很生气，他发怒了，咱们两个都没有好果子吃。我知道了，我今天还碰到他的家人，他们说的和你们跟我说的好像不太一样。哪里不一样？他们说当初林夏跟着我吃了很多的苦，不像你们说的那种为了钱抛弃我的女人。我我也不知道，我当时是听江阿姨说的。可我妈已经去世了。江玉，该不会要恢复记忆了吧？夜深，已经很晚了，你明天还要去公司，早点回房间休息吧。多谢。夜深，已经很晚了，你明天还要去公司，早点回房间休息吧。多谢。我不会打扰你工作的，我只是想等你一起回房间。我现在不想看你。出去。太慢了，有没有快一点的方法？院长建议说，夫妻双方多吃叶酸，保持心情愉悦。剩下的，就只能靠您多努力了。医生，你忙完了，你别生气了。我跟江宇，我们两个，疼，疼，忍着。冬儿，哎呀，怎么样？给了叶大小姐三十万，她答应嫁给你了吗？冬儿，哎呀，怎么样？给了叶大小姐三十万，她答应嫁给你了吗？我说三十万只是她零花钱，我想娶她，至少我给她买两千万的别墅。两千万？你看，我们就是帮姐掏空，也买不起两千万的豪宅呀！我就没见过这么贪心的女人。妈。我们买不起，可姐夫买得起，是是什么意思？吃完饭那天，我特意留了个心眼，跟宗姐进片别墅去，那地方可是寸土寸金，我猜姐夫肯定是个有钱人。要跟姐夫要到两千万，我就能娶叶大小姐姐，刘光宗耀祖，指日可待呀。太太，先生的办公室啊就在顶层。您第一次来公司找先生，只要啊再哄哄他，先生肯定就不会生你的气了。真的吗？真的，先生那么宠你。林夏，姐，林夏，你们来这里干什么？你弟弟要结婚，江玉给的三十万根本不够，还差三千万。
，叫你老公要点儿，他还欠着我们李家的彩礼没给呢。我没有钱，我更没有义务去找我老公帮你们要钱。你要是不找你老公要钱，我就天天在这儿闹。青雨，你下班了？我来找我姐要钱了。我马上就想跟你结婚了。你姐？对啊，就在那儿。你姐是林夏，是啊，我跟你说，我姐夫可有钱了，他住的别墅一般人住不起。哎呀，我这是造了什么孽呀？养了你这个白眼狼！哎呀，辛辛苦苦把你养大，结果一声不吭就把婚结了。哎呀，现在连你老公都不让我结，我的命怎么这么苦啊？姐、哎，姐嘛，就是啊，姐，你他妈容易吗？妈，公这样，我让他看看姐夫吧。真是知人知面不知心，看起来挺乖的，原来是个白眼狼。好歹是亲生母亲，怎么结了婚连老公都不让家人见？不是的，我们来找我老公，就是为了要钱。林夏，什么钱？你给富士集团总裁做小三赚了那么多钱，也不分点给你妈妈，是不是太过分？什么？富总的小三？你们结婚呢？你原来是副总的小三，也就只有小三这种品德败坏的人才会对自己的家人不管不顾啊。秋雨，你胡说八道些什么？我才不是小三呢。原来你不是小三，那怎么不敢让你妈妈见见你老公呢？小三就是小三，还装什么正房？哼，真可笑。我不想让他们去找傅延生要钱。林夏，别装了。我这里有副总的电话，你敢不敢给他打电话，证明你是他的妻子？你不打，我打。不管你结没结婚，包养钱，我是一定要包养过来的。打。林夏，你这个贱人！叶生哥，你来了。叶生，你怎么来了？包友告诉我，你遇到了麻烦。燕山哥马上就要跟林夏这个小贱人离婚了。你就是包养我女儿的副总？包养？对呀、啊，青雨说我姐做你的情人，你包养她多久？总得给你保养费吧？林东，有什么事情私下说，别在这儿。我私下跟你说什么？你又没钱。这也是我姐金主，给钱吗？燕山，你不用给他们钱。放心，交给我来处理。我不是他的金主。是她丈夫，姐夫你真帅，你跟我姐简直是天造地设的一对儿嘛！你叫林东是吧？嗯，我们的家是私底下。姐夫，都听你的。你不仅污蔑小夏，还想打她是不是？是林夏先丢我手机的。叶青雨，看在我妈的面子上，我已经给过你很多次机会了，再有下次，别怪我对你不客气。方圆，通知人事部，把今天闹事的人全部开除，包括叶青。叶生哥，闭嘴！叶深，要不就算了，反正他也没打到我。他这种人，不值得你为他求情。你们跟我过来吧。一百万，以后别再来找林夏的麻烦。副总，前几天我去找夏夏吃饭。遇见她前男友江玉，人家都爽快的给了我们三十万分手费。你娶了我的宝贝女儿，一分钱彩礼没给，就想用这一百万买断我们的关系，是不是也太没人情味了？就是啊，姐夫，你这么有钱，花一百万跟花一百块没区别吧？你们小多少？一亿。五千万，五千万，五千万还不是江玉？五千万，再多一分呢？林先生，我劝你们最好见好就收。副总是看在你们是太太家人的份上，没有报警，不然你们现在应该在牢里
大三，你那天见的朋友是你的家人。我也不是故意要瞒你，你也看到了，他们只是想要钱，我怕他们因此而缠上你。对不起，是我误会你了。没关系，我们两个解释清楚就好了。不过你借江玉的三十万，我让方远还回去了，你以后不准再和他有来往，知道吗？嗯。知道了。以后这种事，你不要再瞒着我了。我是你丈夫，我会是你永远的后盾。永远吗？永远。可合约结束，我们就要离婚了。我跟傅言是，是不可能有永远。可是为什么想到跟傅言是要分开，我会感觉到不舍呢？伯母。叶深子他从来没有打过，他们离下第一次打我。哎呀，我也没想到，叶深知道林夏家有那么难缠的人，居然还不跟他分手，竟然就直接接受了呀！他不仅接受了，还给了林夏弟弟五千万。什么？五千万？一家子是要来吸叶深的血呀！我要找那个小贱人算账。妈，你，林夏，你要不要脸啊？你平时在家看我儿子养你就罢了，现在也带你的家人来吸我们儿子的血。王哥，你别冲动，滚开！妈，我没有。别叫我妈，我不是你妈。啊，昨天你家人来叶神公司闹事儿，叶神花了五千万给你买了瓶，怎么会？马上打电话给你弟弟，让他给我还钱。啊，嗯嗯，我我我，这这，你快快打幺二零！怎么会这样？为什么会进医院？妈，你是不是？我怀孕了，你要当爸爸了。夏夏，我没有孩子了。我怀孕了，你要当爸爸了。夏夏，我没有孩子了。嗯。叶深，你是不是给我妈和我弟弟钱了？五千万，没多少。五千万还不多。我们结婚，也没给彩礼。妈说的对，我是该补一份。可是我……没有可是，我太太的彩礼，这些钱我觉得少了。也是，我也是为了你好。他们林家一家子都是吸血鬼。我查过了，如果不是您告诉林东他现在联系方式和住址，他们能到公司来闹吗？妈，现在林夏怀孕了，不能受刺激。看在他怀了傅家长孙的份上，暂时不找他麻烦。你现在怀孕了，跟以前不一样，以后好好在家待着。想出去我陪你。赵嫂，你要好好照顾夏夏，麻烦你了。知道了，先生。夫人怀孕了，傅总也不会担心合约到期他会离开了吧？梦到一年前的车祸了，我手上当时拿着一枚戒指，是林夏给我的那枚戒指。事情都过去那么久了，他都跟我哥结婚了，你就不要再想了。肇事司机抓到了没？还还没有呢。为什么我感觉那辆车是故意撞我？江玉该不会是想起林夏了吧？不行，我得告诉我哥。喂，哥，江玉好像想起车祸的事情了，怎么办啊？嗯
思思呀，你在说些什么呀？夏夏，是我呀。江玉，车祸怎么了？喂，谁的电话？刚刚芝芝打来的电话，说江玉想起车祸的事情。江玉车祸有什么问题吗？啊，没事，可能是昨晚小两口吵架，找我发牢骚。你先赶紧换衣服，等下我们要去晨间。嗯。肚子里的孩子很健康，偶尔有空的话也可以多运动运动，老是感觉家里不好。嗯，谢谢医生。不用谢。看到傅先生说恢复的这么快，我也很高兴。叶深他怎么了？难道傅太太还不知道傅先生做过两次手术？啊、哦，没什么。徐老，七六六号病床的病人情况不太乐观，叫师让你过去一趟。夏夏，你还在看医生备孕啊？不是，这次我是来做产检的。你怀孕了？孕周期都注意记住，辛辣刺激的时候还有海鲜都尽量别碰，以免影响胚胎发育。谢谢。夏夏，最近一段时间，我总是梦到一些零零碎碎的事。一年前的车祸，还有你以前好像很爱我。夏夏，一年前的车祸我查过，什么都没有查到。不过我把整件事情都串联起来了。你当初说想办法救我，那五十万是你用自己的婚姻和傅彦辰交换的。你当初说想办法救我，那五十万是你用自己的婚姻和傅彦辰交换前面一件既然你为了钱，背叛了我们的感情，那你就不要再任假惺惺的来恶心我。你走了，我再也不想见到你。我跟他彻底错过了。事情都过去一年多，我们两个都有了新的生活。一年前的事情，没必要再纠结了。这么说，你承认了？你是因为我才跟傅彦辰结婚的？江玉，南枝。江宇，你在这跟嫂子聊什么？我来做产检，碰到了，就随便聊了两句。正好，我有个好消息要告诉你。什么好消息？我哥把我跟江宇的婚期提前了，下周准备大办一场。啊、那那恭喜你们两个，终于修成了正果。谢谢。那要是没什么事的话，我就先走了。南枝，婚约提前的事情，为什么不提前跟我商量一下？我这不就在跟你说吗？我们总是要结婚的，早晚又有什么关系？而且这不是我哥的安排吗？啊，江玉，喂哥，林夏又来找江玉了，而且他还哭了，怎么办啊，哥？叶深。今天这么早下班？嗯，你又去见江玉了？我只是做产检，意意外跟他碰见了。意外？真的只是意外，你相信我。我只知道，你答应跟我不跟他见面的，你答应我的没有做到。叶深，我。我去给您买新制药。林夏，要是燕生哥跟我上床了，我倒是要看看你跟不跟他离婚。先生或许是有什么事儿才没回来。
都十点了，夫人，你还怀着孩子呢，先吃饭吧。林霞，你跟傅延生只是契约结婚，他跟别的女人在一起，你为什么要这么难过？昨晚给我打了那么多电话，有事。延生，你昨晚去哪儿了？为什么一夜都没回家？应酬，怎么了？应酬。你是去应酬了吗？我收到了你跟燕青雨的床照。你们睡了？不是，我刚怀孕，你就背着我找小三。昨晚应酬，喝多了，叶青雨偷溜走。幸好方远及时赶了回来，把他赶走了。我和他什么都没发生。你要相信我，你老公的眼光可没那么差。没。我才没吃醋。好了，张嫂喊我过去吃饭了。嗯、傅总，什么喜事？笑得这么开心？他呀，会再爱我了。傅总，还是有一个事儿需要和您说一下。你真的不提前告诉先生大事了吗？去公司看看吗？嗯。不说，说了就不是惊喜了。我先走了，张嫂。嗯。他昨晚喝多了酒，喝点汤应该会舒服点。傅总，太太前两天去做产检的时候，碰到了一年前给您做结扎手术的医生。他说了嘴，您一年前做过手术的事情。他从没来问过。太太只是感到疑惑，应该还不知道。您看，需要通知医院那边，把您两次的记录全部销毁了。当然，这件事永远不能让夏夏知道。你打针吃药这么久都没怀上，有没有想过问题或许出现在男方身上？当然，这件事永远不能让夏夏知道。婚姻是假的，生孩子也是假的。傅延生。原来你从一开始就在骗我！啊！林夏，怎么是你？啊，我的孩子！我先送你去医院。怀孕了过马路还这么不当心，你知不知道如果我没刹住车的话，后果会怎么样？我没事的。是不是跟傅延生的感情出问题了？别说了，我想一个人静一静。夏夏，你没事吧？他没事，肚子里面的孩子也没事，不过他的体质很差，不能再受刺激。如果再受刺激的话，不但孩子保不住，以后也很难怀上。你怎么会在这儿？是我开车不小心。他还得差点弄出来。除了我的问题，你就不应该反思一下自己的问题吗？为什么要让一个孕妇难过？为什么要让一个孕妇自己单独的走在路上？江宇，等你很久了。费神，江宇，你先出去吧。可是没有，可是，这是我们夫妻的事情，你出去吧。夏夏，你没事就好了。我没事，傅延辰，你为什么要骗我？傅延辰，你为什么要骗我？你都听到了？对，我听到了你跟方远的对话。希望我怀孕的是你，希望我不怀孕的也是你。你到底想要我怎么样？你能听我解释吗？你解释吧，我听。我们的合约只有两年，我害怕你生完孩子就会离开，所以才会出此下策。想着先不要孩子，先给你慢慢培养感情。可后来你要跟我离婚，我想，有个孩子，你的想法会不会变一变？傅延伸，你知道我这一年有多大的精神压力吗？啊
，我一直觉得我有什么重大恶疾，我生不了孩子。结果是你在骗我。你为什么要骗我呀？你看不出来吗？我爱你。你爱我？我还有一个问题想问你。什么问题？你爱我吗？那你希望我爱你吗？我不希望。我不爱你。你说过你不爱我的吗？我之前是不想给你太大的精神压力。如果你接受不了我对你的欺骗，那我们就离婚吧。离婚。离婚后啊，我之前承诺你的两亿分手费和亲事完毕书都会给你。包括孩子的抚养权。你走吧，我想一个人静一静。你好好休息，我等你的答案。副总，您真决定跟夫人离婚吗？他爱我，他不会跟我离婚。都怪我哥把婚期提延到明天了，怕我都没时间挑婚纱了。嗯，夏夏，好看吗？夏夏，嗯，很好看。你还在生我哥气啊？其实我哥已经知道错了，他也是想哄你开心，又怕你不领情，这不让我带你出来散心吗？你就别生他气了。夏夏，我哥他身居高位久了，做事情难免只看结果不计后果的，可能有些事是过分了点，但是他对你的好可是真心的。你真的要跟他离婚吗？不。我不知道，林夏，或许你应该给他一次机会呢。姐,姐，妈，这时候快不行了，想见你最后一面，你快来趟医院吧。什么？怎么样了，姐？对不起。什么？你没醉？做的不错。你利用我？你应该庆幸啊，你还有利用的价值。这可是你们逼我的。消息了，江玉，我怎么会在这里？林夏，你们。前妻竟然公然偷情，真不要脸！怀孕了还在外面找男人，还找的是自己的妹夫。强玉，你该死！
敢觊觎林霞，就该死！那你不如先杀了我！啊！哎哎，封锁消息，今天要是传出去半个字，你就给我滚蛋！哎，是。小雨，我送你去医院。不用了，我居然能想起来了，包括那场车祸，是司机故意撞我。傅太志，我对你太失望了。哥，江玉恢复记忆了。叶深。昨晚我真的不知道发生了什么，你相信我好不好？你不知道，江玉恢复记忆了，你会不知道？你早就计划好跟我离婚了吧？叶深，我根本就不知道江玉他恢复记忆了。昨晚林东说，他说我妈生病住院了，我一到医院就被人打晕了，醒来。醒来我就在酒店的床上，我真的什么都不知道。夜深，林霞，最好别骗我。王源，把林东带过来。姐夫，怎么忽然想见我？昨晚是你约你姐出去的。姐，在姐夫面前，这是真的能说的吗？林东。昨晚到底是怎么回事？昨晚是我姐逼我带她去见江玉的。你胡说八道些什么？我没有胡说八道，你还威胁我帮你串供，逼我说你是去医院看妈的。警告我说，如果不帮你，你就告诉姐夫，说我又来找你要钱，让他打死我。我没有眼神。今天就承认吧，姐夫这么爱你，只要你跟他道个歉，他一定会原谅你。滚出去！你相信我，我真的没有。从今天起，你也不用出门，除了产检，哪儿也不许去。叶深，傅叶深，当初我车祸的事情，是不是你找人干的？对，真不要脸！为了拆散我跟林夏不择手段，我打死你！放开我！我不要脸，不要脸的人是你吧？我和林夏是合法夫妻，是你一而再、再而三做我们之间的第三者。不要脸的人是你吧？我和林夏是合法夫妻，是你一而再、再而三做我们之间的第三者。要不是因为你，我跟林夏根本就不可能分开。如果不是因为我的钱，你也没命在这里叫嚣。我不会让林夏跟你这个卑鄙小人在一起。我要告诉他真相，把他带走。不要往死里打，傅总，我们这样对江玉是不是有点狠了？要不是因为南芝喜欢他，他现在只会是一个死。当初车祸的证据销毁干净了吗？已经全部销毁了，司机一家也已经送往国外。他没有证据。江玉，你离林夏远点吧，不要再去招惹我哥了。我哥在林夏身上简直就是个疯子。我会有以后了，傅南志，我们退婚吧。天哪，这个燕山把你当宝贝怎么够出来的？你居然敢给他戴绿帽子！妈。我没有，我那晚的事情我是被人设计的，都被人捉奸在床，你还敢狡辩？来人，把他给我带到医院去！你想干什么？当然是打胎了。谁知道你肚子里面的贱种是跟哪个野男人同性生活上，还故意赖给叶神？放开我！放开我！我肚子里的孩子不是野种。我在干什么？叶神，你快跟妈解释。我们两个的孩子不是野种，叶深，你回来的正好，我们傅家的脸都被这个贱人给丢尽了，你赶紧带他去医院，把他肚子里的野种打掉，顺便把婚给我离了。
就是阿燕生哥，我都给你戴绿帽子了，你就听伯母的话，跟他离婚吧，省得大家以后都耻笑你。滚！都给我滚！怎么怎么不，你要跟我离婚吗？你在乎吗？我当然在乎了，严神。严神，严神，你今晚还回来吗？副总。你安排的封锁消息的事情已经办好了，只是，这是什么？我去找酒店经理销毁监控时，他说那段时间正好酒店已经停电，没拍到。您说这两件事情这么巧合，会不会有什么问题？今天的事调查清楚。傅总，您会和夫人离婚吗？他这辈子都别想。哥，江玉要跟我退婚。不知死活的东西！你们傅家人是不是觉得什么事都能用钱解决？我告诉你，别说五亿，就是五十亿，我也不会答应娶傅南枝。江医生，您最好听一下傅总的建议，我要敬酒不成吃罚酒。我要是不答应呢？你们还能逼着我不成？那您后半辈子得待在监狱里。带走，放开我！别以为这样就能逼着我妥协，就是死也不会娶傅南枝的。您别忙了，歇会儿。这孕妇啊，不能用你过度的。这天气冷了，我想早点吃好，送给燕山。先生好，燕山，你回来了。先生，太太呀，亲手给你织了围巾。为了治好，她的手可被扎破了好几次呢。想讨好我，你不用做这些事，我不会感动，只会觉得勉强。我以后不做了。张嫂，哎，替我收拾行李。是。叶深，你要去哪？宋师傅，这里是你家。要走，也应该是我走。你有自知之明就好。您别太难过，先生啊，应该是还在气头上，等他想通了就好了啊。傅总，您不是特意回来看夫人的吗？闭嘴！方助理，我哥在吗？大小姐，如果您是为了江玉的事情来找傅总。还是免开尊口。你也知道他的脾气，他决定的事情，任何人都改变不了。可江玉是我的未婚夫，我哥怎么能让他坐牢呢？傅总已经给过他机会了，是他自己不知好歹。他拒绝履行与您的婚约，还说要带夫人离开。他，他真的说过这些话吗？说了，所以傅总只让他坐牢，已经很便宜他了。可我不能眼睁睁的让江玉坐牢。大小姐已经打发走了，顶替周秘书工作的秘书已经到了，您看要带过来吗？带过来吧。好。傅总，这位就是新来的秘书，裴思贤。是你。好久不见，副大总裁。夏夏，你帮帮我，求我哥放了江玉吧。芝芝，这件事情我不能插手。你哥以为我背叛他，就已经很生气了。如果我再为江玉求情的话，江玉他只会更惨的。夏夏，你难道忍心看江玉去坐牢吗？他还那么年轻，坐了牢这辈子就毁了。你忍心吗？夏夏，你别忘了，当时你妈要卖了你，给你递换彩礼，还是江玉救了你。芝芝。那我只能试试，谢你，夏夏，放心吧
，让开！我要见傅先生，他家副总真没空。您就别为难我们了，让开。太太，太太好，我是副总新来的秘书裴思贤。刚刚他领带松了，就帮他重新打了一下，你别误会。老有事。他真的是你秘书吗？秘书，怎么了？好，我相信你。还有什么事吗？叶深，你能不能放了江月？如果你是来为他求情，那就滚吧。叶深，南枝那么爱江玉，如果你真的让江玉去坐牢，他会很难过。哎，秘书，送客。太太，请吧跟你老婆吵架了，毕竟她现在肚子里也怀着可是你的孩子，你知道她会难过的。她只会因为焦虑的事难过。咋？怎么样？芝芝，我被你哥赶出来了。芝芝，你认不认识裴思贤？芝芝，你认不认识裴思贤？认识。从小到大，他跟我还有我哥都在一个学校，玩的比较好，只是玩的比较好吗？谈不上。不过我妈倒是很喜欢他，从小到大一直让我以他为榜样，还撮合过他跟我哥。只不过裴思贤瞧不上我哥，他不会在我哥的公司上班吧？他现在是你哥公司的秘书。错过的每一天，只能不过之前参加聚会，我倒听说了一点。他爸让他继承家业，所以他要先找个公司历练一下，可能就是这个原因，到我哥公司来了。了我我我视线。宝宝发育的很好，一年级做产检的时候，他还踢我了呢。医生说这个是胎动，我想下次产检的时候你也在，这样就可以一起看看他了。分终于那一个怎么不加班了？回家。Goodbye, goodbye, 不敢见的再见。goodbye, 重演。多希望此刻不断播延。叶深，你回来了。拿个东西。那你今晚还走吗？今晚不走了，好不好？不然你这样出去，我会担心你的。担心什么？我听南志说，你跟裴思贤关系很好，你们真的很好吗？还不错。你问这个做什么？我是你太太，问问。吃醋了？没有。医生。睡觉。他怎么不动？他也不是无时无刻在动。下次产检是什么时候？你要陪我一起去吗？看情况。叶深，放过江玉的事情，你能不能再考虑一下？叶深，你别走，你已经冷落我一段时间了。当初你骗我，我都有给你机会解释的，你就给我一次解释的机会嘛。我求你放过江玉。那是因为我妈要把我卖了，换我弟的彩礼钱的时候，她救了我，我欠她一个人情，能不能看在当初江玉救了我的份上，饶了她一次
，能不能看在当初江玉救了我的份上，饶了他一次？饶过他，不过他要和南直一起出国，永远不能回来。傅先生，我爱你。你说什么？我，你不是要出去吗？不出去了。你刚说什么？我没听清。我爱你，你搬回来住好不好？我和宝宝都很想你，叶神。好，傅叶神，这些你不在的时间里，我发现我已经完全爱上你了。好，我汇报给副总。副总今天心情很好啊，还不错。通知下去。放了江宇，订明天最早的票，送他跟南直出国。副总，还有一个事儿需要和您汇报一下。什么事儿？夫人和江宇那晚的事情。打了林动半个月，他全找完了。叶青雨指使他打晕江宇，和夫人送到酒店房间。其实那晚他们什么事都没有发生。他说，只要他听了叶青雨的命令，就和他结婚。您看林东和叶青雨怎么处理？不要让我在海城再看到他。好，明白。当时伯母一直催着燕神哥结婚生孩子，我也不知道为什么燕神哥会选择林夏。所以他们到底为什么结婚？你想知道的我都告诉你了，我是听了你的指使才去设计林夏跟江玉的。现在燕神哥要我坐牢，你可一定要帮我。事情都是你做的，你要我怎么帮你？黑思贤，你要是不救我，我就让傅延生知道这一切幕后主使的人是你。全城的人都知道我不喜欢傅延生，你觉得他会相信你吗？蠢，闹了一大圈还是得我亲自出马。南枝在富士集团楼下等你，出国的机票也已经订好了。等这边的手续办完，方远会接你出去的。夏夏，你让我出国？你之前最大的心愿不就是能够出国深造，救死扶伤吗？这不正好？南直可以出国陪你，你以后一定要好好的对他。夏夏，你知不知道我当初车祸的？当年车祸，是夏夏用自己的婚姻换了你的手术。你该感恩。你胡说！胡总。谁走了？放开！放开我！放开我！谢谢，谢谢，放开我！江玉到底想说什么？江玉，你没事就好。这段时间我真的很担心你，这些事我不该骗你。出国后，我们重新开始，好不好？傅南枝，你以为你救了我，我就会对你感恩戴德吗？我告诉你，从我恢复记忆开始，每次见到你都让我觉得恶心。你傅家没有一个人是好人。可我是真的爱你啊！你曾经也说过爱我的，都忘了吗？那只是我失忆了，被你欺骗了而已。我告诉你，我爱的人是林夏，只有他一个人，这辈子下辈子都不可能爱你。江玉，你别走。滚开！谢谢，你没事吧？没关系，我爱你就够了。把他给我抓起来！我不会让林夏跟傅延生这种人在一起。我要告诉他车祸的真相。在想什么？我在想，江玉他到底要和我说些什么？他现在恢复记忆，看到我跟你在一起，心里多少有些不甘吧？你不是想去美店吗？我陪你去逛逛。好呀。宝宝好像在动，你摸。真的在动啊？可能他也知道爸爸妈妈很爱他吧。喂。哥，江宇他跑了。我知道了，我让你去找。怎么了，叶神？南直说有东西落家里。打电话问问，夏夏，你爱我吗
件事。我爱你。那你以后会不会离开我？除非你以后不要我了，不然我永远都不可能离开你的。记住你今天说过的话。你怎么突然问这些啊？就突然间感觉亏欠你很多。我们结婚两年，还没有办婚礼。不是说过，以后等孩子出生了再办婚礼吗？我要让所有人都知道，你是我的妻子。上车。你是谁？不重要，重要的是我们目标一致，我能够帮到你。好，江一人呢？还没有找到吗？已经让人在找了，但我们查遍了所有系统，江玉并没有离开过海城。警官，我不希望境外生质。再去给我确定一遍，车祸记录有没有被彻底销毁？叶轩，好看吗？好看。我知道为什么一想到明天就是我们的婚礼了，我有点紧张。有我在，没什么可担心的。夏小姐，请问您愿意成为傅燕生先生的妻子吗？无论贫穷富贵，都不离不弃。他不愿意。江玉，江玉，你不是出国了吗？傅燕生为了他的计划不败露，当然要迫不及待的送我出国。谁呀、啊？这是今天这种大喜的日子来砸场子的呀？这你都不认识？这是傅南志的未婚夫。据说他勾引傅彦之的老婆，被送出国了，真不要脸的，连自己的亲嫂子也不放过。别听他胡言乱语，他就是想破坏我们的婚礼。别听他胡言乱语，他就是想破坏我们的婚礼。放开我！我没有胡言乱语。夏夏，当初我出车祸的事情，就是傅彦之为了得到你一手策划的。蒋玉，你想破坏我们的感情，是不是要想一个聪明点的方式？我跟林夏认识的时候，根本就不知道你是她男朋友，怎么对你下手？傅彦深，你有能力和地位，你想查什么查不到？夏夏，这种不择手段、心狠手辣的人，真的打算跟他结婚过一辈子吗？我们相爱四年。我没有理由骗你。这么说，是傅彦生很冷漠的。傅彦生什么身份？他还跟一个医生谈老婆？那可不一定。你看他平时待人温文尔雅的，商场上的手段可是出了名的毒辣。李夏夏，我们同窗共枕一年多，你信我还是信他？放开我！我三点钟，我要冷静放开我！滚开！一定会给你幸福的。她是我老婆。林夏，想嫁给叶深哥做富太太，你去死吧！啊！夏夏，夏夏，太太，夏夏，夏夏，夏夏，夏夏。夏夏，你不要睡，你睁开眼睛看看我。夏夏，夏夏，夏夏，你不要睡呀、啊。夏夏，夏夏，来，夏夏，家属不能进。哎、副总，夫人怎么样了？医
叶青雨为什么会出现在婚礼现场？那仙宝人家都是死人吗？叶青雨是逃逸出来的，和婚戒在现场假扮成服务员。那些保镖没有发现，目前已经被警方控制住了。您看怎么办？这种事还需要我教你吗？要是林夏和肚子里的孩子有个三长两短，我要你的叶家内子。是。哥哥，你别睡，我叫林夏，你别睡，哥哥。白富先生，森大风景真的跟传闻中一样漂亮。我把自己拍的照片做成了明信片送给您，希望您不要嫌弃。对了，过段时间就是校庆了。如果你有空，也可以过来参观。副总，孙大的校长邀请您参加百年校庆的活动，您看怎么安排？去一趟。好。你想，别发呆，递剪刀了。美丽的坠落，是我，我忘。副总，江玉抓到了。停。这样就能彻底在一起吗？如果不是因为你，我们会过得很幸福。<笑>那只是你眼里的幸福罢了。你真的了解林夏吗？她是我太太，我当然了解了。你知道，你知道林夏喜欢什么，讨厌什么？我告诉你。最讨厌的就是你这种两面三刀的人！我不在乎这些。你不能太难看了，你再难看，你他就要死了。他一而再，再而三的伤害你，破坏我跟林夏的感情，触碰我的底线，死有余辜。师哥，我不能没有他。他根本配不上你，哥，我爱他，就像你爱林夏一样。我求求你，你把他交给我，我以后绝对不让他出现在你跟林夏的面前。如果他再破坏你们两个感情，我一定会亲手杀了他。滚！还不快把他带下去！以后没有我的允许，谁都不许放了他。副总，太太醒了。三三，幸好你的孩子没事。夫人，我们离婚吧。你答应过我的，你不会离开我。那是因为我并不知道，我一直都活在你设计的骗局里。江宇和孩子的事情，的确是我骗了你。但我只是害怕你会离开我，会跟江玉在一起，所以我才这么做的。夏夏，我对你是真心的。你这种不择手段的人，你会有什么真心呀、啊？夏夏，我爱不爱你，你根本做不到。可你总是让人感动，伤害。你真的太虚伪了。我不想再见到你，但这种人太可怕了。出去！出去！你
，在想什么？医生说你出院后要多出去走走，总是窝在家里，恢复的慢。我看今天天气不错，你之前不是说想去逛美容店吗？我陪你去。我现在只想离婚。难道你想让孩子一出生就没有父亲吗？我更怕他长大了以后，发现他的父亲是一个心狠手辣、不择手段的人。难道我们现在除了离婚，就没有别的话题可以聊了吗？江玉的车祸不是你做的。我的的冬暖这么厉害。我再去给你剥几个橘子压一压。不用了，张总。那怎么办？你本身低血糖，现在吐的这么厉害，还成听不出东西。没事的。你低血糖不吃饭怎么行啊？手怎么了？你先生，过明万物，谢谢。没找到，你做的？啊，对，我看你孕吐的厉害。张嫂说，蓝莓山药泥健脾开胃。不要以为你做这些就会感动我。我没有这么想。夏夏，我做错了事，你生我气是应该的。但我真的已经再改了，你再给我一次机会，好不好？嗯嗯嗯嗯嗯嗯、自己涂。好。公司有个项目临时出了点问题，需要您回来一趟。我知道了，我会过去的。您现在伤好些了吗？前两天我准备去看他，听说他出院了。恢复的差不多了。婚礼上的事情，他原谅你吗？太太。这是今天我收拾家里的时候清理出来的东西，看一下有没有什么需要的。如果没有啊，我就全扔了。这些都是我曾经寄给资助人的信件，怎么会出现在傅彦生的家里？难道他就是艾傅先生？我中学刚念完，你就让我辍学打工，给林东赚彩礼钱，还是一个好心人资助我念完的大学。要不是江玉把我带走了，这么多年我早就被你卖了吧。李远，欺负这么漂亮的小姑娘，也太没品了。你这种不择手段，你会有什么珍惜呀？可你总是。打着爱我的名义来伤害我，真的是他。